Muy buenas amigos, aquí estamos otro día más, que es el día que finaliza el año. Bien, eh, vamos a preparar hoy un hígado y molleja en cebolleteado y vamos a por los ingredientes. Bueno, tenemos aquí un kilo entre hígado de pollo y molleja de pollo. Tengo aquí un manojo grande de cebolleta, tres hojas de laurel, una saulleta y tres dientes de ajo. Tengo tres zanahorias, que esto va a ser para acompañamiento. Tengo unas endivias, que esto también va a ser para acompañamiento. Tengo dos huevos queso roquefort y un diente de ajo para eh, hacer una bayonesa. Tengo perejil, que luego irá por encima de la zanahoria. Tengo una pastillita de, 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 para carne de guiso. Eh, sal fina y sal gruesa. Tengo romero. Pimienta verde eh, metida en el jugo. Pimienta molida, vino tinto y aceite. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí vamos a echar las zanahorias. ¿Eh? Le vamos a echar agua. Tenemos el agua echada. Aquí le vamos a echar un poco de sal. Un poco de romero. y un poquito de, de pimiento bueno, vamos a llevarlo a cocinar bien Esto lo dejamos ya que hierva y que se pongan tiernas, que será un acompañamiento para el resto. Entonces ahora lo que voy a hacer es eh, empezar con lo que es el hígado y demás. Y para eso vamos a cambiar. Este es el cambio que yo les decía, para que ustedes vieran cómo vamos a ir haciendo todo esto. Vamos a encender este fuego. Vamos a echarle aceite. Que cubra la base. Con esto ya es suficiente. Vamos a esperar que se caliente. Bueno, el aceite ya está caliente. Vamos a empezar por echar la molleja y el hígado. Vamos a darle unas vueltas, que cambie el color un poco. Bueno, sí, dando unas vueltecitas. Y ahora le vamos a echar un poco de, de romero.
Este es un romero fresco que yo dejo secar y que luego muelo. Vamos así, unas vueltecitas. Aquí vamos a preparar para luego usarlo aquí. Porque ahí vamos a hacer la cebolla y la cebolleta. Bueno, pues esto ya lo tenemos, así que lo que vamos a hacer y estando aquí, que va descubriendo Esto lo apartamos por ahí. Ahí apartado. Y ahora aquí vamos a empezar. Vamos a quitar el lado. ¿eh? Voy a dejar aquí a un lado. Vamos a echar la cebolla primero. Ya. Ese aceitito ya tiene el romero. Vamos a echar los tres dientes de ajo que tengo picado y este que es para la bayonesa lo quitamos. Y lo dejamos aquí a un lado. Esto ya estáis viendo. Lo bajamos de fuego, lo cerramos y dejamos que... 10-15 minutos se pongan la zanahoria en su punto. Y ahora aquí estamos ya la cebolleta. Vamos a darle una vueltecita mientras se hace. Ahora aquí. Ya vamos a echar ya las tres horas de la bread. La pimienta verde en grano, que ya viene metida en su jugo. ¿Sí? Como media cucharita de esta.
dejamos que se pochen un poco más y ya le echamos el hígado. Bueno, esto está bien posadito y ya le ponemos esta hígado. Esto todo el, el agua que ha soltado. Hay quien no la tira, pero yo la tiro. Bueno. Vamos a darle, se puede echar un vaso de vino blanco o de lo que quiera. Yo en este caso se le voy a echar de vino tinto. Y lo voy a dejar para que se consuma un poco el arco. Vamos a echarle sal, Luego después, si hace falta, pues se le echará un vaso de agua. Pero ahora mismo, esto está para ponerle la tapadera y dejar que hierva un poco. Esto está hirviendo ya, entonces lo que vamos a hacer... Vamos a preparar la mayonesa. Bueno, ustedes de ahí no me ven, pero un huevo entero. una yema un poco de sal sal fina en este caso el diente de ajo que yo lo tengo cortado ya Y aquí vamos a poner aceite de girasol. De momento ponemos un poco. Y vamos a...
echado aquí, pues le vamos a echar el roquefort. De, de gallina blanca para guiso de carne porque siempre cago un cambio Vamos a ver cómo está de sal. Perfecto. Pues ahora lo tapamos. Lo dejamos a fuego mínimo 30 minutos. Mientras tanto se termina... la zanahoria esto debe haber quedado un poco y lo que voy a hacer es ir abriendo las endivias
Esto, ustedes saben hacerlo igual que yo. Vamos a ir quitando las partes. Y así las vamos a hacer hasta hacer las dos. Bueno, a ver, mientras se termina esto, vamos a ir preparando el perejil. Lo echamos aquí en un bol. Echamos pimienta en grano. Ay, perdón, pimienta molida. un poco de pimentón y aceite de oliva y esto lo mezclamos todo Ya, lo tenemos bien mezclado, echamos ahora sal fina. Yo he hecho esta poquita, pero se puede hacer más si se quiere. Esto es para echárselo por encima de la zanahoria. La zanahoria la vamos a pinchar. Bien, yo ya la veo tierna. Por lo tanto, la voy a escurrir y la voy a dejar enfriar un poco. Aquí, en este caso, La voy a escurrir aquí, en este... Y ahora la dejamos ahí que va descurriendo. Y cuando ya estén preparadas, la emplataremos. Lo emplataremos todo junto. Mientras se termina aquello, podemos ya, esto está bien escurrido, lo vamos a echar aquí. de sal en este caso sal fina Bueno, ya está. 
Entonces ya vamos a esperar a terminar lo que es el hígado y, y la molleja y emplazaremos del todo. Bueno amigos, esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es cambiar la posición del vídeo. Bueno, desde aquí ya está todo mucho mejor. Voy a quitar. todo esto de aquí ni que decirle tengo pues ya lo tenemos aquí Y lo que vamos a hacer es emplazarlo. Tenemos este plato. <coughs> y a partir de este plato tenemos la zanahoria y tenemos la sendivia. Y la sendivia lo que vamos a hacer Bueno, pues a raíz de aquí, pues ya tenemos este plato preparado de hígado y la molleja, esta jendibia para acompañar y esta zanahoria. Comida sana. Bueno, pues nada, espero verles en el próximo día y que tengan... Una buena entrada de año y feliz año a todo el mundo. Gracias.